Uh, asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuweza kufuatilia makala ama vipindi vyetu na baada ya kupata ujumbe uh, ya wana matengenezo tuweza tumekuwa tukifanya mojiano si mara moja. Kwa hivyo kuna zile hisia ambazo zilikuwa zinatolewa na waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato ya kwamba imani hii ya wana matengenezo ni imani potovu na wengine wanasema ya kwamba ni imani mpya na ni imani ambayo inaletwa na vijana ambao wanapotoa maandiko kwa hivyo ni kanisa jipya kwa hivyo leo tuko kwa boma la mzee mmoja eh, ambaye labda miaka imesonga ataweza kutuambia na umri wa miaka ngapi naweze kutueleza ni nini kiliweza kumvutia kuweza kujiunga na kanisa hili la wana matengenezo ni kwa sababu wengi wameweza kusita wakidhani ya kwamba wana matengenezo ni imani mpya ya vijana wadogo. Kwa hivyo mzee karibu labda utueleze jina lako nani tunapoenda kwanza mojiano yetu ya siku ya leo. Asante. Kwa majina ninaitwa John Rugut. Eh, miaka imeenda kiasi. Niko na miaka 82. Asante sana. Miaka 82 na miaka imesonga kabisa. Je, imani hii da tukianza uliweza kuisikia lini mara ya kwanza e, kuna wana matengenezo ama ile fundisho la utatu si fundisho la kweli? Imani hii ya fundisho ya utatu niliweza kusikiza na ku kutofautiana mwaka elfu mbili na mbili wakati nilikabiliana na pasta moja nikamuuliza kwa nini inakuwaje kuwa Mungu moja hadi kwa matamushi nasema Mungu baba Mungu mwana Mungu roho hawa ni wa miungu mitatu inakuwaje na kuwa moja uh, tulipishana hatukufikiana kasema atakwenda kufanya research mpaka wa leo e, mwaka 2022 nadhani ni kitambo sana na wengine wanapata ujumbe huu hivi sasa wakidhani ya kwamba labda ujumbe huu e, vitabu vinabadilishwa kuna mmoja nilimsikia akisema kwamba uh, imani hii ya ama imani hii ya kwamba kuna Mungu mmoja aliye baba na Yesu Kristo ambaye ni mwana wake na kuna roho ambaye ndio ya Mungu. Kuna wengine wanasema kwamba fundisho hili si la kweli. wanatoa madai ya kwamba fundisho la utatu ndilo fundisho la kweli. Na wale ambao wanasema fundisho la utatu ni uongo, e, wanatoa madai ya kwamba wanaandika vitabu vipya ambavyo wanavitumia kufundisha fundisho la utatu si la kweli. Je, ni kweli kwamba kuna vitabu vipya ambavyo vinaandikwa kuweza ku support eh, hii fundisho ama kupinga fundisho la utatu. Siwezi nikajua lakini kuamini kwangu ni kwamba Biblia ndio mwongoso. Na mwongoso haina mahali ambayo inasema utatu e, ni Mungu wa kweli katika Biblia utatu pekee yenyewe haiko kwa Biblia utatu yenyewe ni kitu tu ambayo tunaambiwa na tunatakikana kuamini tu bila e, kufanya uchunguzi wowote kwa hivyo baada ya wewe ama uliweza kujiunga lini na kanisa la Adventista wa Sabato ama maisha yako ya Ukristo ilianzia wapi? Maisha yangu ya Ukristo ilianzia kanisa ya Kikatoliki. Mahali ambao nilipatiswa mwaka 1952 na nikaendelea mpaka mwaka 1996 nikaanza kufikiria hili kanisa ina mafundisho ambayo hayashikamani na Biblia takatifu. 
hapo ndipo nikaanza kutafuta kutafuta njia labda kabla hujaendelea unaweza tutajia tu labda mafundisho kama tatu hivi mafundisho gani ya kanisa ya katoliki labda inapingana na maandiko kutaja tu kwa ufupi e, kutaja kwa ufupi e, mafundisho ya maana ambayo niliona ni kwamba katika mafundisho ya kikatoliki wanasema ya kwamba kanisa msingi wa kanisa ni papa mtakatifu uh, hadi kan, hadi kujua kwangu wakati huo ni kwamba kanisa ni Yesu Kristo ndio aliweka msingi wa kanisa hapo tulianza kutofautiana na viongozi na ingine ya pili ni kuita mtu baba mtakatifu hadi Biblia inasema hakuna aliye takatifu ila Mungu pekee so eh, hapo nikaanza ku ku kuitalafiana na mafundisho ya Kikatoliki mwaka mia elfu moja mia tisa tisaini na nane E, nikaweza kwenda kuhudhuria misa katika kanisa ya Kikatoliki ya Nandi Hills nikasikia kitu ambaye kwa miaka yangu yote ya Ukristo nilikuwa sijawahi kusikia wakati badri uh, anajitayarisha kupeana sakramenti ya uh, eh, sakramenti akasema baba ui um, uimarishe kanisa lako yani papa mtakatifu wa Roma mm. e, baada ya misa nikaenda kwake nikauliza yani kanisa ni papa mtakatifu wa Roma akasema ndio nikamwambia bana na Yesu akasema Yesu alienda mbinguni mm. mamlaka yote aliwajia papa mtakatifu hapo nikakoma kuenda kanisani kanisa ya katoliki nikaanza kutafuta sasa kutafuta nikaenda kanisa la anglican nikaona ni kama ile ya katoliki tu nikaenda kanisa la full gospel tukatafautiana pia wakati wanaongea wanaongea kwa lugha tukatafautiana mwishowe Eh, jamii yangu wakaona hatuwezi at, kukaa bila kuwe, kuenda kanisa. Nikamwambia mpa mimi nafasi moja niweze kutafuta kanisa ambayo eh, ita yampatana na mawazo yangu. So nikaenda kanisa ya Kiadventista iliyoko Nandi Hills pande ule naitwa Kepsebo nilikaa huko siku ya sapato kuanzia mwanzo mpaka mwisho na mwisho nikaamua kwamba hii ndio kanisa uh, ni nini kilichokuvutia ukaona ya kwamba kanisa la Adventista Sabato ndilo kanisa la kweli ama ni nini ilifanya ukatoka katika kanisa la kianglikana ukaacha uh, kanisa lingi za Jumapili bado ukazidi kutafuta na ulipopata kanisa la Adventista Sabato nini ilifanya roho yako ikatulia na ukahisi ya kwamba hapo ndipo mahali ambapo unastahili kuwa kitu ambayo ilinifutia katika kanisa ya Kiadventista ni moja mm. kwamba wanachungusa biblia takatifu mm-hmm. niliuzuliza mzee mmoja eh, hii ndio vile mnafanya kila siku akasema hii ndio vile tunafanya kila sabato E, kuchifunza na kusoma biblia takatifu kila sabato nilipouliza akaniambia hii ndio mzingi wa kanisa hii letu ya Kiadventista kutegemea lao ni e, 
tegemeo la kanisa ni neno takatifu vile ilivyoandikwa katika Biblia takatifu na hii ndio ilinifutia kwa maana kwa muda mrefu nimekuwa nikipitana pitana na na walimu wa Kikatoliki na hata wa Kianglikana e, wanaposema hata wengine wanajiita baba father wengine wanajiita em um, na kulingana na Biblia takatifu haya majina si ya binadamu ni majina ya Mungu so ikanifutia kwamba katika hii kanisa ya kike Adventist wanasoma na wakaniambia tegemeo lao ni ne, neno takatifu kutoka kwa Biblia hapo hiyo ndio ilinifutia nikaona hapa ndio mahali nitaweza kuingia kwa sababu e, wanasoma Biblia takatifu labda baada ya kuingia katika kanisa la Adventista wa Sabato mkaanza kusoma kama jinsi walivyokuahidi hapo awali je ni mambo gani yaliweza kutokea ama ni vipi uliweza kugundua kwamba kuna mafundisho mengine ambayo si ya kweli ndipo sasa ukaanza kufunga safari tena na kutafuta kanisa lingine tuliendelea na uh, nilichiunga na kanisa ya Seventh Day Adventists mwaka 1999 eh nilipoenda Kipsebo na niliporudi nikamwambia family yangu nimepata kanisa na nikaenda na bibi yangu tukaenda kanisani kule hata e, na pia akafutiwa sisi mimi kama bibi na mpa, uh, bibi na bwana tukaamua kuenda kanisa ya Seventh Day Adventists na tulipokuwa kule e, tukaendelea kujifunza na tukapatiswa na watoto wetu walirudi baadaye kuingia ingia e, katika hii imani mwaka elfu mbili na mbili tukaenda kwa patiso tukasikia pasta aki, akisema baba mwana na roho mtakatifu tukaanza ku, kuwa na wasiwasi baada ya patiso nikaenda kwa pasta nikamwambia hii ni maneno gani hiko kwa ka, ka, kanisa hii kitu ambaye nasema Mungu Baba Mungu Mwana Mungu Roho Mtakatifu kaniambia eh sasa hapo tena nikaanza kushuku kwa maana hapo hawali nikiwa kanisa katoliki wakati kijana yangu anaitwa Abraham anapatiswa nika nikauliza padri nitaelezaje watoto wangu kwamba Mungu mmoja hadi mnasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Nitaelezaje? Na wamesoma. So nikauliza pastor wa wa kanisa letu. Hii te, hii, hii, muna, hii, hii ndio, ndio, ndio imani yenu. Kasema eh nikamwambia lakini hii si kweli. Hakuna kwa Biblia aliniambia atakuja kunifundisha kwangu na alikuja tulikaa mpaka saa saba usiku tukijaribu kuchambua kuhusu Mungu Baba Mungu Mwana Mungu Roho Mtakatifu na mahali ambayo inaweza kupatikana katika Biblia takatifu hatu kufikia mahali kwa maana kila kitu ambaye alijaribu ku, kunieleza ayambatani na Biblia takatifu. So tukaanza kupitana. Kutoka hiyo mwaka elfu mbili na mbili nikaanza kuwa na tashwishi 
kwamba kanisa inafundisha ukweli. E, ilifika mwaka elfu mbili na ishirini wakati wa corona e, wakakuja e, tukaambiwa ya kwamba mtaenda kanisani mtahudhuria sabato saa moja peke yake mnarudi nyumbani e, nikamwambia pasta ambaye alikuwa district pasta wetu kamwambia hii hatutasikizana hii mnanirudisha tena katika kanisa ya katoliki kwa maana huko unaenda misa ya kwanza ya asubuhi saa moja unarudi unaenda shamba sasa mnarudi tena mnatuambia ni saa moja tunaenda kanisani mnarudi tukirudi nyumbani tutafanya nini si tutafanya kazi siku ya sabato kamwambia hapana sitakubaliana na hii na kweli tulijaribu ku, kuwa katili kukataa amri hapo tukatumiwa mtu ya kufundisha katuambia eh, hii ni amri ya serikali hapo tukapishana kwa maana serikali na kanisa hayaendi haingiliani hapo sasa ukombi ikaanza halafu ikafika wakati wa makambi wakasema makambi leo hatutakaa wote pamoja katika kitengo eh mtakuja tu mnakaa na kurudi nyumbani kasema sasa hii haitakuwa haitakuwa haita kuwa eh, makambi ya kawaida as wakatumia tena sisi watu e, um, e, walimu uja kufundisha sisi kuhusu makambi na wakasema makambi ni seminar nikakataa nikasema hii makambi ni ile imeandikwa kwa biblia ambao tunawaacha vitu vyote nyumbani na kukuja kusoma biblia na kuchifunza mambo ya Mungu hapo tukakosana wakasema ni seminar kamwambia sasa hii kanisa imebadilika wakati niliingia hii kanisa walikuwa nasema biblia na ni biblia peke yake kama muongozo wa kanisa kama muongozo wa kanisa sasa mnakuja na maneno mengine historia nini maneno ya kanisa na kani, na, 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 na serikali kuingiana mnabadilika bas tukapitana mpaka tukakataa kwenda kanisa hiyo ni mwaka gani hiyo ni mwaka ya 2020 na hmm. tukakataa kulipa pesa ya makambi sasa so, unaposema mkakataa ilikuwa ni wewe na kina nani mlikataa e, na washiriki wengine sababu so, wakati washiriki hmm. waliposikia wakati huo nilikuwa ni mze, nilikuwa mzee wa kanisa So wakati mimi namwambia hawa hatutakuja kanisa. Mm. Walikuwa washiriki wako na kuna wale walifuata mimi nasema ni kweli. So hiyo mwaka eh, 2020 tukafanyia ibada nyumbani. Na hatukuenda makambi. Lakini baadaye wakakuja wakasema muende tu kwa mafundisho tukaenda kwa mafundisho hapo sasa ndio ilianza maneno tena ya trinity nikaanza kusema wakati ile ngine tulisema na tuliambiwa na pasta tutaletewa majivu anaenda kufanya research uchunguzi hakurudi hii mmekuja mwaka huu mkasema kanisa tunaenda kwa saa moja tu ibada ya sabato hiyo haijasuluhishwa sasa makambi hii ndio mmekuja tena mume tukaanza ku, 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 kuomba nyumbani as eh, kuna maneno ya Mungu baba Mungu mwana Mungu roho 
ambaye ni utatu kamwambia hata hii hakuna kuwapebelea so ikawa kuna dispute kati ya kanisa na conference conference wakatuma walimu wakatuma hata na profesa rono wakakuja kukuja wanatufundisha lakini hakuna mafundisho ya ya maana sana kwa maana sisi tulikuwa na maswali na nikisema sisi ni mimi pamoja na washiriki pamoja na washiriki wale wale walikubaliana na mimi tukataka kuambiwa na kutipitishwa na biblia takatifu hawakuweza mwishowe mwaka mwaka mwakani mwaka hiyo ya 2020 tukatumiwa walimu kutoka western hao walimu kutoka western wakiongozwa na pasta Angalia sipendi kutaja majina ya watu lakini huyu ni mwalimu alikuja kutufundisha mwishowe akatuambia ya kwamba maneno ya utatu iliingia katika kanisa hili la Seventh Day Adventists mwaka 1980 na tukaambiwa tuamini tu ingawa haiko kwa maandiko matakatifu hapo sasa ndio tukatenga mkapata nguvu kabisa tukasema sasa hata, hata mimi wakati huo nikamwambia huyo pasta asante sana kwa maana wewe pekee umetuambia ukweli wale wengine wote wanakuja na historia ya Hamurabi ya historia ya watu wengine historia ya kidunia lakini hakuna yule ambaye ametuambia ukweli kama wewe bas tukawaachana sasa tukaanza kufanya ibada nyumbani mpaka eh, mwaka elifu sasa wakati mlianza kufanya ibada nyumbani ilikuwa ni wewe na kina nani ama ilikuwa mimi na familia yangu na wale ambao walikubali wa, ambao walikuwa all along walikuwa wananiunga kwa 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 kukataa ile fundisho la utatu. Eh. Sasa labda wakati ule mchungaji alidhihirisha ama alikubaliana ile fundisho la tatu si la kweli. Ile labda mlichukua watu yote kufundisha washiriki wengine pale kanisani. Hapo naweza kushaisha wewe kidogo. Ah. Hakukubaliana ya kwamba utatu si kweli. Alisema tu iliingia. Aliniambia iliingia katika kanisa ya Adventist mwaka 1980. Mm. Bas na haikukua hapo awali iliingia 1980 na tukaambiwa tukubali tu hata ingawa hakuna kwa maandiko matakatifu tukubali kwa imani hapo sasa ndio tuliamua nini na wale tulikuwa na hii hii um, makabiliano tukaona aa. sasa hao watu wamepotoka sasa labda wakati ulikuwa unaendelea kuunganisha wale ambao wanaamini fundisho la utatu si la kweli wale wazee wenzako kanisani walikuwa nakuchukulia vipi uhusiano wako na wazee wengine ilikuwa gani pale kanisani eh naweza kusema walihusunika sana wengine e, na kuna wale ambao walisema huyu mzee amepotoka amepotea akili na ikawa vita E, lakini kuna wale ambao walikuwa na wasiwasi na ingawa walipake huko hawakukua na chuki na mimi lakini kuna wengine ambao waliona vibaya sana kwa mimi kwa wali ni niweka kwa kiwango ya kusema wewe umekuacha kanisa na ulipokuwa katika ule mstari wa mbele kuongoza hicho kikundi ya kuamini kwamba hakuna fundisho la utatu. Na je ulipokuwa ukija nyumbani familia yako ilikuwa inasema nini kwa sababu 
kanisa inaanzia pale nyumbani familia yako ilikuwa ina uhusiano gani kwako kanisa um, tangu mwaka elfu mbili na mbili familia yangu tulikuwa tumekuwa na wasiwasi katika mafundisho ya kanisa ya Kiadventista kwa sababu hawajasimama kwa ile msimamo ambayo wakati tuliingia kanisa walisema ni Biblia na ni Biblia peke yake so all along kutoka mwaka elfu mbili na mbili hiyo tumekuwa tukiwa pamoja na family yangu kwa hivyo hakuna mahali kulikuwa na mgogoro na familia mlikubaliana hakuna hata wakati hii tunaposungumza hmm. vijana yangu wawili hawako hatuko pamoja kwa hii uh, naitwa nini um, movement, yeah. movement. Oh. bado angali wako na ile kanisa lakini hakuna mfaragano yeah. eh, hakuna mfaragano maana nilipo toka mwaka elfu mbili na hiyo ishirini nilewaita kamwambia sababu yangu ya kutengana na mafundisho ya Seventh Day Adventists ya sasa ni hii na hii na hii nikaeleza kamwambia uamuzi ni ya kila mmoja wenu lakini mjue ya kwamba si kutoka kanisa lakini nilirudi kuona ya kwamba kanisa naanza kufundisha mafundisho ya uongo. Eh. Sasa ni tuelezee tu kwa ufupi. Sasa wewe na hicho kikundi ambacho mlikuwa mnaona na mnaamini fundisho la tatu si fundisho la kweli. Je, ni mtuelezee kwa ufupi ni wapi mlifikia mkaona ya kwamba mmefika mwisho na mkajitenga? Na mlipo jitenga je labda kanisa la Adventista wa Sabato walijaribu kuwatafuta ama waliwaachilia mkaondoka kanisani Tulipoondoka eh tulipoondoka eh, kanisa ile tulikuwa naye iliendelea tu Na tuliendelea hata nasi kuomba nyumbani na hatukukuwa na tembea na movement yoyote ilikuwa kama family tu kama family ya rugut eh, imejitenga na main church na kuomba nyumbani mpaka wakati mmoja eh, watu walitoka rongo rongo huko huko nyanza wakakuja kufundisha kaptumo kafundisha nandi hills mogoyet na tukasikia na tukaona wako na malalamiko kama yetu ndio yeah. tukajiunga na hiyo na kutoka hapo sasa tukakuwa sasa tumeungana na certain movement au oh, walikuwa wanafundisha nini labda walikuwa wanasema mafundisho ya utatu si kweli na walikuwa wanafundisha kwa katika makanisa ya Adventista sasa. Mm -hmm. ah. Walikuja wakafanya crusade kaptumo. Oh. Eh, alafu na sisi si, sisi tulikuwa tukisikia tu. Oh, mlikuwa mnapata fununu wa. Alafu wakati wanakuja mgoyu yeah. hapa Nand Hills. Mm. Mimi nikaenda. Nikasikiza, nikaona ya kwamba tunazikizana na hao watu. Mm. Kwa, 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 kwa kwa imani, ya kwa imani hmm. na mafundisho nikaona ni hawa ndio tutaungana na hawa basi baadaye kidogo e, tukawa sasa na movement tukawa sasa tunaungana watu natoka Kaptumo e, Nandi Hills tukaungana tukawa tunaomba pamoja mara tunaenda eh sehemu hiyo ya kaptumu kuomba huko hmm. sapato moja sapato nyingine hapa nyumbani kwetu kapsimoto sapato nyingine tunaenda mkoiwe eh 
tukakutana na pasta koeki akakuja sasa akawa na organize hizi hii movement siwezi kujua kabisa uh, tuliorganize namna gani lakini tulikuwa katika eh, katika organization ya rongo uh, mpaka pasta kwa eja kaingia sasa tukawa kikundi ambaye ni ni kikundi ambaye wana wana wanaomba kivyao ndio tukachua mengi tukajua ya kwamba kumbe hata kanisa ya Seventh Day Adventist walitubilia mbali eh, fundamental principles wakaleta ingine inaitwa fundamental beliefs halafu wakapatilisha hizo beliefs na hizo principles ikawa ingine tukawa movement sasa ambayo tunajaribu kutafuta ni mahali gani kanisa ya muse ilienda ikaenda kato kando ya mafundisho matakatifu mpaka wa leo so mpaka wa leo tuko katika hiyo movement tukitafuta tukiangalia mahali kanisa ilienda ikapinduka kwa hivyo ume umetaja fundamental principles na fundamental beliefs. Kwa hivyo fundamental principles ni gani na beliefs ni gani? Na labda utofauti ni gani? Katika Seventh Day Adventist ya hapo awali ile ambaye walianza mzingi wa Adventist wale wale wazee wale wale viongozi wa kanisa wa mbele walikuwa na 25 principles ambaye ni mzingi wa kanisa wakati huo kwa hao wazee James White na kina Ellen James White kwa ndani ama ndio Jem, eh, Helen White ah. James White na wengine ndio walibuni hiyo hiyo principles alafu kufika mahali bado tunatafuta kufika mahali hiyo katupwa ikawekwa ingine mpya na kuna wakati wakati tulikuwa tukipishana katika hii um, katika hii mafundisho ya utatu e, kuna mwalimu mmoja alitumwa kutoka conference ambaye alituambia e, ambao tulipouliza kwa nini kanisa ikapatilisha principles na na kulete mafundisho mengine naitwa beliefs kwa nini walifanya hii wakasema ni ni, ni mwanga mpya ni mwanga mpya basi e, tukapishana tukisema hata kama ni mwanga mpya ni lazima kanisa kama kanisa waongelee wakubaliane kweli ile mwanga wa zamani kumbe imekuwa kisa halafu mwanga sasa wa sasa ndio hii na labda wakati kanisa la Adventist wa Sabato lilibadilisha fundamental principles na ikaweza kuchukua fundamental beliefs. Je, labda kulingana na historia labda jinsi umeweza kusoma na kuielewa. E, Hao waanzilishi wa kanisa ambao umewataja kina James White na Ellen White walikuwa bado hai ilipobadilishwa ama labda walikuwa wameaga dunia. Walikuwa wameaga dunia. Na wakati ilibadilishwa washiriki wa kanisa labda waliweza kuliza maswali ama ilibadilishwa tu na wakakubali wakasonga mbele na ile fundisho kulingana na na vile tumechunguza iliwekwa ililetwa kisirisiri kwa sababu hii ililetwa kisirisiri 
kanisa haikujua ilikuja pole pole kisiri siri kisiri siri mpaka natumai mwaka 1980 ndio ikafichuka kabisa ikachulikana wamebadilisha wame so uh, ninasema kisiri siri kwa sababu waanzilishi hakuna mtu aliswali kuhusu hiyo utatu mafundisho ya utatu na hakuna mafundisho kuhusu kubadilika kwa mzingi kwa mzingi ambaye ilijengwa naye kanisa na hivyo ninasema ni kisiri siri kwa sababu hakuna mawasiliano yoyote ambayo ilifanyika kuhusu hii mafundisho mapya mapya hata kubadilisha principles ya ambayo mimi nasema ni mzingi wa kanisa so ilikuja kisiri siri na je labda kuna mafundisho gani mengine ambayo labda waliweza kubadilisha pamoja na na fundamental principles wakaleta beliefs kuna mambo gani mapya pia wameweza kuongeza ama kuondoa uh, vile 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 nimekuwa nikifuata naona mzingi muhimu ambaye ilipatilishwa ni mzingi wa kiimani ambaye ni fundamental principles ingine ambaye alafu sasa baada ya kuvunja punja hizo ikaruhusu sasa mafundisho kama mafundisho ya utatu ambaye inauzu imani yetu kabisa uh, mafundisho ingine ikafuata pole pole ikasemekana ya lazima prophecy ipeanwe kwa njia fulani si kwa njia ile imeandikwa kwa, kwa biblia Hmm. Uh, so prophecy wakasema huwezi kufundisha pembe ndogo bila iko katika biblia lakini lazima ufunike funike kidogo e, pia mafundisho ya kusikiza maneno ya e, makanisa mengine uhusiano e, maneno ya umoja ya makanisa umoja wa makanisa ni, ni lazima ni mzuri tusi tusiwe tusiwe tusitenge sana na makanisa mengine ambapo hata kwa sasa wanapozungumzia msitengane na makanisa mengine ni makanisa mengine adventista wa sabato ama ni makanisa mm-hmm. za jumapili makanisa za jumapili ah. eh makanisa ya jumapili sasa walikuwa nataka kuwe na umoja mshirikiani na wao na hapo tena e, kuna tatizo kwa sababu katika biblia inasema nyinyi ni nyinyi nyi, nyi ni kanisa ya utengo masalio remnant church remnant church mm. na mutakuwa mukionekana kabisa kwamba nyinyi ni ni takatifu kanisa kanisa ambalo ni eh, ambalo ni ni tofauti sasa Je labda kuna athari gani? Kuna athari gani mambo haya kubadilishwa imeweza kuathiri vipi washiriki na labda kuna wengine wanaona hata baada ya mambo haya kubadilishwa bado kanisa liko sawa wanaimba wanaomba na mambo bado yako sawa bado Mungu wako pamoja na wao. Je unadhani ni kwamba kuna athari gani mafundisho haya kubadilishwa na kuendelea kubadilishwa? Kuna hatari kwamba kuna hatari kwamba yule ambaye mnatembea naye mpaka mtaweza kushirikiana kwa mambo kadha wa kadha 
kwa maana vile anasema wawili hawawezi kutembea wasipoelewana wasipoelewana hawawezi tembea e, kwa hivyo tunapotembea na makanisa ya Jumapili makanisa ya Ijumaa e, mpaka tuelewane na kuona kwangu hakuna kuelewana ikiwa uelewano yenyewe hayambatani na amri za Mungu Amri za Mungu nasema siku ya siku ya ibada ni Jumamosi na hawa anasema siku ya ibada ni Ijumaa ama Jumapili hatuta hatutaweza kuenda pamoja ikiwa tutasikizana mpaka tutafikia mahali fulani ambapo tutasema hata ya Ijumaa ni sawa hata ya Jumapili ni sawa e, tukienda leo hii tunaweza kuja kesho Jumamosi kesho kuto tunaweza enda Jumapili na hiyo ni 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 ni, 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 ni songa nyuma pole pole kwa hivyo katika kanisa la Adventist wa Sabato eh, mamlaka na nguvu zinatoka juu zikiteremka chini washiriki hawana nguvu na mamlaka labda ya kupinga chochote na kutoa maoni katika mabadiliko ya kanisa wakati tuliingia wakati niliingia katika kanisa ya Seventh Day Adventists mamlaka ilikuwa natoka chini natoka kwa kanisa kama kuna hoja ambaye viongozi wa kanisa wako naye mpaka iletwe kwa kanisa kanisa waongelee wa, wa na wakubali wasikubali ndio inaenda juu lakini ukiona sasa mabadiliko ile ilikuja ni kwamba sasa amri zote natoka juu ikielekea chini e, nataka kuna kitu moja ambaye nilisahau ambaye iliingia kwa kanisa mafundisho mapya ya wa mama kwa ma, kwa wachungaji wachungaji eh wa mama kulingana na neno takatifu haiko hivyo lakini ilitoka juu ikakuja ikakuja mpaka sasa hiyo imekubalika haikutoka chini na nikikumbuka sana mwaka hiyo mwaka elfu mbili na tano na saba hapo waliongelea na kanisa wakilikata sasa je labda kanisa mafundisho mapotovu yanapoingia kanisani unapaswa kuwafundisha kweli ama unapaswa kuondoka labda ulipogundua kuna mafundisho ya uongo yanazidi kuingia kanisani labda ulipaswa kuwafundisha kweli ama kuondoka ndilo jambo la busara kulingana na mimi tulijaribu kufundisha tulijaribu ku, kufanya wale washiriki ambao tulikuwa nao wajue hii ukweli na wajue ya kwamba hapa kuna uongo imeingizwa na tulipoona hawasikii tukajitenga sasa na sitaki kusema tuliondoka mlijitenga mm, tulijitenga uh, na mafundisho yao. Na sasa baada ya kujitenga mkaanzisha kanisa ama mkakusanyika mkaendeleza imani ingine ama mkaanzisha. Je, wale ambao mliwaacha pale ni mambo gani walianza kusema kwa usu ama walijaribu kuwatafuta, majaribu kuzungumza na wao saizi ama mlitengana na wao rafiki ukaisha. Sitaki kusema ya kwamba tulianza kanisa ingine. Hatu kuanza kanisa lakini tulipojitenga tunajaribu kurejesha vitu 
ambaye ilikuwa hapo awali hapo ambao waanzilishi wa, 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 wa kanisa walikuwa wameweka mzingi ndio tukafundisha hiyo na hiyo kwa vile unajua haiwezi kupendeza haiwezi kupendeza kanisa mahali ulikuwa ambao walikuwa wamekubali mafundisho ya upotofu hawezi kuchukua kwa upendo ina kama uasi so e, tulito uasi tulitwa wameenda kuanza kanisa nyingine lakini kwa kweli yetu ilikuwa marekebisho kwa hivyo amjefungua kanisa jipya ni mnarudisha ile msingi na imani ya zamani ni hivyo lakini kwa 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 ajili ya organization mpaka mpaka tuwe tuwe na kitambulisho hmm. na ndio ndio sababu tunajiita old sda kwa hivyo nyinyi ni old sda na maanisha ya kwamba mafundisho yenu na imani yenu ni ya zamani kabisa ni ile ya waanze alafu sasa kanisa la Adventist la sasa lililo chini ya mfumo wa General Conference ni new SDA ni new SDA oh. ni mafundisho mapya mm. ni kanisa mpya ni organization mpya yeah asante sana na labda je ni wosia gani unaweza kupatia labda mtazamaji ambaye anakutazama pale anadhani ya kwamba wana matengenezo wanaitwa offshoots yani watu ambao wameasi imani na wametoka kwa kanisa. Je, ni wasia gani labda ungeweza kuwapa watazamaji ambao wanakutazama pale kuhusiana na imani yako mpya ama imani ulio ndani yake? Ni wasia gani ungeweza kuwapatia? Uzia wangu wajue ukweli kanisa ya seventh day ya sasa ilipotoka. iliwacha mwelekeo wa kanisa vile ilikuwa imewekwa mzingi na wakaanza organization mpya na hiyo organization mpya mpaka iende na mafundisho mapya kwa hivyo eh, kanisa ya sasa ya seventh day adventists si seventh day adventists ni seventh day adventists wa kisasa ambao e, mafundisho yao sio ile ya Biblia sio ile ambayo waanzilishi wa kanisa ya Seventh Day e, waliweka bali ni mafundisho mapya tunapotamatisha labda nikukatiza kidogo je kanisa ulilo ndani yake vitabu vya nyimbo mnatumia vitabu vya nyimbo vya Adventist wa Sabato ama mna vitabu vyenu tunatumia ya ki Adventist na Biblia je mnatumia Biblia sawa na Adventist wa Sabato ama mna Biblia zenu tofauti aa Biblia ni moja na vitabu vya Rao na Bi zile za Ellen White je labda mna zenu tofauti na Adventist wa Sabato aa yeah. ni yale yale na upande wa batizo mnabatiza sawa na adventista ama ni sawa kwa hivyo utofauti tu ni kwa imani na fundisho la utatu e, tofauti ni kwamba mafundisho ya movement na mafundisho ya kanisa ya Seventh Day Adventist ya kisasa ni tofauti kwa maana Seventh day Adventist ya kisasa wako nje ya maandiko matakatifu. Sasa labda kulingana na wewe ni jambo gani likifanywa hivi sasa katika kanisa la Adventist wa Sabato linaweza kukushawishi kurudi katika kanisa hilo? Labda ni mambo gani wakirekebisha utaweza kurejea katika hilo kanisa? Wakirejesha wakirejesha e, mzingi au eh, mwongozo ya mzingi 
yani fundamental principles ile ya zamani na pia wawachane kabisa na eh, kuabudu miungu kwa maana utatu ni miungu there are three gods eh wakiwachana na hiyo na warudi kwa Mungu mmoja na wawachane na, na fundamental beliefs na warudi kwa fundamental principles na wawachane na muungano muungano ya makanisa bali wa 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 wakae kama kanisa ambalo e, kasi yao ni kufuata amri za Mungu amri za Mungu sheria ya Mungu na bas tutarudi sawa asante sana kwa hivyo mpendo mtazamaji tumeweza kufika mwisho wa mahojiano uh, yetu ya siku ya leo ambapo tulikuwa katika boma la mzee huyu ambaye ameweza kutufundisha na ameweza kudokeza mambo kadha wa kadha ya kwamba imani ya kanisa la Adventist wa Sabato iliweza kubadilishwa na ameweza kutaja tu ya kwamba katika kanisa la Adventist wa Sabato ya hapo awali mwanzoni ya mapayonia wakiwemo James White na Ellen White na mapayonia wengine wazee waanzilishi walikuwa wanatumia kile kitabu cha fundamental principles na baada ya fundamental principles kondolewa fundamental beliefs kikakuja na hicho kitabu kinakinzana na fundamental principles kwa hivyo uh, kanisa hili la matengenezo ni kanisa ambalo linajaribu kurudisha tu misingi ya wazee ama misingi ya e, zamani ya kanisa la Adventista wa Sabato. Na ameweza kutaja ya kwamba yuko tayari kurejea katika kanisa la Adventista wa Sabato. Iwapo tu imani ya kale, imani ya Adventista wa Sabato ambayo iliweza kuandikwa katika kitabu kinachoitwa Fundamental Principles kikirejeshwa katika kanisa la Sabato a, hata kuwa na budi ila kurejea katika kanisa hilo. Kwa hivyo tumeweza kufika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Kwa heri, paka wakati mwingine.